Hola, Polímata. ¿Qué tal estás? Hoy vamos a comenzar una nueva serie de un autor que yo creo que es uno de los autores que más me ha marcado en los últimos años y desde luego el año pasado, que es cuando empecé a leerlo. Se llama Sam Harris, es un neurocientífico estadounidense, también es filósofo. Y bueno, lo conocí a través de la Biblioteca Polímata, varias personas me hablaron de él y me puse a leer, leí Despertar, leí Free Will, leí Moran Landscape, Mentir, bueno, varios de los libros más importantes que tiene y bueno, me dejó fascinado. Primero porque algunas ideas que yo ya tenía en la cabeza me ayudó a estructurarlas, ya sabes que estos buenos libros te ayudan a estructurar muchas veces ideas que tú ya tienes previas y luego porque me descubrí otras que sinceramente no había explorado. El formato va a ser similar al que ya he traído pues, con Joseba cuando hicimos la serie de David Deutsch, que está en marcha, o por ejemplo el que hice con Sergio San Juan de Nacin Taleb. ¿vale? Una charla en la que vamos a ir hablando del autor, de sus ideas principales, y bueno, además la vamos a acompañar de un artículo que ha preparado Santi, que es la persona de la biblioteca, el supermecenas que me está ayudando en todo este proceso de descubrir a este gran autor. Bueno, Santi ha escrito un artículo súper extenso y súper potente en polimatas.com, que va a acompañar a estas charlas que vamos a tener, probablemente dos, tres charlas. ¿De qué vamos a hablar? ¿De qué habla San Harris? ¿Cuál es su filosofía? Bueno, San Harris habla sobre todo de libre albedrío, de conciencia, de meditación, es un gran crítico también de la religión y sobre todo un pensador crítico y racional. Como he dicho, en este camino de un par de capítulos o tres me va a acompañar Santi, que es emprendedor, un gran meditador además, un estudioso de San Harris como pocos, y bueno, pues con su ayuda espero poder trasladarte estas ideas tan tan interesantes de este filósofo y neurocientífico llamado Sam Harris. Vamos a empezar. Esto es Polimatas. Conocimiento, razón y aprendizaje. Bueno, ¿qué tal, Santi? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. ¿Qué tal, Ubal? Encantado de tenerte por aquí. La gente tiene que saber que llevamos, sobre todo tú, preparando esta charla dos meses, yo creo ya, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> eh, bueno, más que nada, para que quede una cosa medio digna y se pueda entender eh, el, el pensamiento de San Harris, que como es bastante amplio y merece la pena, pues bueno, hacer ese hay que, pequeño hay que, hacerle, hay que hacerle honor a, a un pensador como, como San Harris que... <coughs> Que bueno, que, que ha marcado tanto tu, tu vida intelectual, ¿no? Y que, y que yo, que le llevo leyendo desde hace muy poco, en realidad, desde hace un año ni eso, también me la ha marcado a mí, ¿no? Y por eso es uno de los pocos autores a los que le estamos dedicando una, una serie de polímatas, pues junto con Steven Pinker, eh, Nassim Taleb y David Deutsch. O sea, está aquí entre, entre grandes. Y nada, sí, sí. Como, os he, como os he comentado en, el, en la pequeña introducción que he hecho, pues Santi está dentro de la Biblioteca Polímata, es un supermecenas, es un gran lector y seguidor de, de San Harris. Y bueno, pues la idea es hacer una charla distendida sobre este autor. Seguramente mmm, será más de una charla, no sabemos cuántas, pero, pero bueno, tiene, tiene muchas ideas potentes y creo que os puede, os puede ayudar. Y para calentar un poco motores, Santi... Eh, o sea, ¿quién, cuéntanos quién es brevemente Sam Harris y cómo se dio a conocer y, y sobre todo también me interesa por qué es tan relevante para ti. O sea, ¿por qué tú me dijiste quiero hablar de Sam Harris en Polímatas? Muy bien. Eh, empecemos por quién es ¿no? y cómo salió a la luz Sam Harris, cómo se hizo conocido. A ver, Sam Harris es, eh, como en for de formación es filósofo, ¿vale? uh -huh. o sea, estudió filosofía en Stanford, luego hizo un doctorado en neurociencias. Eh, y digamos, por tanto, que tiene ese doble bagaje ¿no? de filosofía y, y, y ciencia. Y, y él, eh, mientras hacía el doctorado y cuando ya bueno, tenía como treinta y tantos años, eh, publica un libro que se llama El fin de la fe, que uh -huh. fue su primer libro. Eh, y, y de repente aquel libro se convirtió en un bestseller. Este libro apareció en un momento muy determinado, que es con los atentados del 11S, o sea, junto después, pues, pues, digamos que en la estela del, del 11S, ¿no? con, el, con, con, con los ánimos que había en ese momento, él hace una reflexión que ya llevaba tiempo haciendo sobre el tema de las religiones, las creencias, etc. Bueno, ese libro cala eh, enormemente, se convierte en un bestseller y entonces le hace un personaje muy, muy conocido, entra dentro de una corriente, por así decirlo, en ese momento que se llama el nuevo ateísmo, etc. 
Eh, lo que pasa es que, para sorpresa de muchos, ¿no? eso dio pie a conocer un autor que dio mucho más de sí. O sea, a partir de aquí él empezó a publicar otros libros sobre otros temas que digamos que eran como otras derivadas de, de su filosofía de, de, de vida y, y tocó pues, temas como moralidad, libre albedrío, muchos temas que vamos a hablar. Uh -huh. Empezó un podcast eh, que, que también fue muy conocido, un, un proyecto de una app, etc. Con lo cual pues bueno, se ha convertido en un autor muy influyente y que toca muchísimos palos. ¿no? Mm. ¿Por qué es tan importante? Pues bueno, eh, para mí Harry significa muchas cosas. En primer lugar, ya no solo es un autor que, que toque temas que me interesan, ¿no? como los que vamos a tratar, y que tenga ideas interesantes, que algunas son suyas, otras son elaboración de, de ideas de, de, de otros, pero sobre todo es porque Harris para mí significa ya no solo un autor, sino como una manera de actuar y de pensar, ¿vale? Mm. Para mí, Sarri, si lo tuviera que definir con tres palabras, te diría que es, es un muy buen tío, ¿vale? Pero con una capacidad intelectual eh, brutal. ¿En qué se traduce esto? Que resumo así, ¿no? Pues, eh, para empezar, es una persona mm, muy independiente en su forma de pensar. O sea, esto lo, lo, lo transmite cuando habla en su podcast o en sus libros, etc. Es una voz muy independiente. Entre otras cosas lo es porque ha montado un modelo de suscripción en su podcast, o sea, es un podcast de, de pago, no hay, no hay, no hay publicidad y demás. Y, y eso lo hace que, bueno, en un momento como el actual, donde a la que te despistas, pues te cancelan o te, eso te causa problemas, pues él ni siquiera es cancelable. O sea, uh -huh. eh, esa es una primera característica que para mí destaca mucho y que se nota mucho en los productos que, que produce. Eh, una segunda, un segundo elemento eh, que destacaría ¿vale? es eh, la valentía. O sea, como una otra cara de la, de la independencia sería su valentía. Eh, es un, 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 un intelectual que no duda en hablar de un tema um, si es que es importante. Y a mm. veces eso le, le supone pues, pisar terrenos que no son precisamente sí, fáciles tú, de pisar. Tú puedes ser, por ejemplo, no cancelable porque... Eh, digamos, tienes un modo, eh, eres independiente económicamente, ¿no? Que, que es genial, ¿no? Porque, digamos, que no te pueden hacer una horda por Twitter y que te despida tu empresa. Pero, aún así, hay mucha gente que es no cancelable, pero es cancelable en el sentido de que le da miedo recibir ese, ese odio. Le, le da miedo o, o simplemente no quiere pasar por ese trance de que la gente le ponga a parir por Twitter y este tipo de cosas, ¿no? Y ahí es donde entra esa, esa, esa virtud de, de la valentía intelectual, de la honestidad intelectual, que no tienen muchos pensadores uh -huh. y que yo creo que precisamente por eso, pues gente como Harris, pero no solo como Harris, todos los autores que yo he traído al, a, a Polímatas, ¿no? David Deutsch, Nassim Taleb, bueno, pues obviamente también, son pensadores que dicen lo que, lo que piensan, se pueden equivocar o no, pero desde luego no porque otra gente le diga, oye, eso, eh, eso no está bien o... O, estás o eres un, un hombre de, de las cavernas, ¿no? Esas cosas son de otra época. Pues yo qué sé, por ejemplo, eh, él, él es bastante crítico con, con la corriente también postmodernista, ¿no? Con ciertas, eh, ciertas ideas de, del feminismo radical, de este tipo de cosas. Él no se corta, pero tampoco se corta por el otro lado, en la parte religiosa, que por ejemplo en Estados Unidos, aquí no lo vivimos tanto, en, en España, ¿no? Pero en Estados Unidos eh, la, la religión es algo muy, muy central en la vida de la gente, en la política, en las instituciones, y él directamente ha criticado sin ningún tipo de, de, de pudor ¿no? a, la, mm. a la religión. En ese mm. sentido, ¿no? yo creo que es un sí. autor muy, muy implicado y muy honesto intelectualmente. Sí, a mí, me, a mí me gusta mucho eso de él. Alguna vez le, le, incluso le he escuchado decir que eh, dice, no sé qué he hecho mal o he hecho bien, porque resulta que cuando toco un tema en el podcast, pues se encabrona un 20% de mi audiencia, al siguiente capítulo encabrona un 20%, pero es otro 20%. Entonces siempre es. me están hateando, ¿no? Pero siempre son distintos, con lo cual, pues bueno, por lo menos queda equilibrado y a pesar de ello la audiencia es fiel, ¿no? Porque eh, al final valoran también su forma de pensar y las cosas que dice, ¿no? Pero vamos, que demuestra un poco esto que estamos diciendo. Y en algunos casos se ha metido en terrenos bastante resbalosos y, o resbalecios dices, bueno, eh, esto hay que tener ganas. O sea, hubo uh -huh. un caso, ¿te acuerdas que comentamos? Un caso de, de cuando todas la, las algaradas estas que había con el Black Lives Matter, las, uh -huh. las, las manifestaciones, 
eh, a raíz del homicidio de, de George Floyd, ¿no? El, bueno, recordamos un poco para la gente que no se acuerde, sí. el, el homicidio de, de George Floyd, que era un, una persona de raza negra a manos de un policía en Minneapolis, eso fue un vídeo muy visto en, 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 en Internet, eh, porque simplemente lo sometió en el suelo hasta que lo ahogó y, y, y George Floyd falleció. Pues claro, este vídeo se hizo súper viral, eh, provocó manifestaciones eh, a tope y, y en este momento, que estaban súper caldeados los ánimos, súper caldeados, él eh, optó por hacer un episodio sobre el tema en el que no solo cuestionaba esta manera de actuar ¿no? eh, tan radical, pero sobre todo lo que decía es, bueno, sobre la radicalización esta, porque bueno, al final acudía a argumentos tan obvios como porque hay que destrozar los negocios de, un, de alguien que no tiene nada que ver con esta historia. Claro. Pero luego lo que decía era mucho más interesante que decía, vamos a ver esto con datos. Es decir, partiendo de que es verdad que hay una, una huella de dolor brutal en la comunidad negra, o sea, ha habido una herencia de racismo enorme, pero vamos a ver un poco los datos, ¿sí? A ver qué nos dice. Y, y de repente yo recuerdo estar escuchando ese episodio y decir, Joder, qué valiente, pero sobre todo, cómo me acaba de romper los esquemas, porque yo venía con mi, mi, mis ideas propias, ¿no? Simplificando un poco un tema como ese, pero de repente te dice, mira, la probabilidad de que en un enfrentamiento entre un policía y un detenido, la persona acabe muerta, el detenido, es el doble cuando es blanco. Mm. Con datos en la mano, ¿eh? Y dices, ostras, me acaban de, de romper la cintura, ¿no? Y dices, así... Sí, o sea, la probabilidad de que te apunten es mayor cuando es eh, negro, porque normalmente hay más miedo por parte del policía, pero sin embargo, que eso acabe realmente mal es, es mayor cuando es blanco. Y dices, ostras. Y el segundo dato que creo que era brutal es la mayoría de los, fa de los fallecidos detenidos de raza negra en enfrentamientos con la policía eran a manos de policías de raza negra. Uh -huh. Bueno, y, y luego habían más, ¿eh? y dices, bueno, 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 a ver, como mínimo te daba que pensar, ¿no? Y entonces, bueno, pues en un caso como este lo que decía es, hay unas tendencias que son positivas de reducción del, del racismo, pero ponía en duda que hubiera un problema, un problema realmente grave, estructural, de racismo policial, o sea, estructural. ¿Que hay racistas en la policía? Sin mm. duda. En la sociedad también pero que no es el camino que llevamos, que no vamos cada vez a peor, y que lo que pasó en ese momento, que era un pánico de al próximo vídeo que salga de este tipo, tomamos la calle. No, porque eso era sesgo de confirmación en estado puro. O sea, es solo porque he visto este vídeo 100 veces, me creo que esto es la realidad. Y eso no era la realidad de las calles de, de, de Estados Unidos. Eso era la repetición de un caso horrible, pero que no representaba digamos, los datos. En el, en el fondo, eh, este tipo de, de situaciones son bastante sencillas desde el punto de vista intelectual de desmontarlas por, con, con datos, ¿no? Como, como, hizo, como hizo Harris. Lo que es para mí realmente difícil es tener el valor de en un momento así decir algo así. O sea, ya no es tanto la sofisticación intelectual de Harris, que en ese caso es cogerse unas pocas estadísticas, pero es que eso lo podemos extrapolar a un montón de, de temas, ¿no? Eh, como, por ejemplo, cuando, cuando gente de la extrema derecha o de Vox, o llámalos como quieras en España, pues hablan de, del terrible peligro ¿no? de los inmigrantes que vienen aquí y pasa esto y pasa lo otro. Y entonces luego tú coges los datos y, y los datos no sustentan eso. O cuando el feminismo radical, eh, bueno, prácticamente es que los hombres somos terroristas, que somos peligros andantes y violadores en potencia y cosas así... Y luego tú coges los datos y tampoco es así. Bueno, los datos y tu propia experiencia personal, ¿no? Que muchas veces, claro, tú ves eso en la tele y te lo repiten y te lo acabas creyendo, pero luego si tú te pones a pensar un poco en tu experiencia vital, tú dices, bueno, a mí estas cosas no me pasan, ¿no? Yo, la gente con la que hablo es gente más o menos normal, ¿no? Ni son muy racistas, ni son muy machistas, ni son muy eh, anti-inmigración o anti... Entonces... Yo creo que Harris lo que hace simplemente, eh, su gran virtud en este caso, aparte de que es una persona obviamente brillante desde el punto de vista intelectual, es decir, oye, eh, yo, me yo me identifico con alguien que dice las cosas eh, como son, no con alguien que te dice lo que quieres oír. Si, si no quieres esto, este no es tu lugar, ¿no? O sea, tú sabrás sí, sí. lo que haces, pero aunque seas mi audiencia, no te voy a decir lo que quieres oír. Y por eso la audiencia siempre se va a encontrar con que le dice cosas que no quiere oír, porque en algún momento va a tocar el tema que a ellos les toca. El sí, tema que ellos sí. les con el sí. que se identifican. Entonces, ligado con lo que decías, 
Otra característica para mí que es muy atractiva de Harris es que es muy, muy, muy articulado hablando. O sea, creo que si te gusta el pensamiento crítico es fantástico porque es muy, muy, muy bueno estructurando el razonamiento ¿no? y se nota la base filosófica ahí. Y luego, por último, la implicación. O sea, es un tipo que se implica, eh, a veces incluso ha conocido una causa como el altruismo efectivo, ¿no? Del que hablasteis también en, en Polima. Con Pablo eh, Menchor. Sí, sí, verdad. Y, y bueno, pues él trajo a William McCaskill en su día, ¿no? que es el, el fundador del movimiento en Oxford, y, y enseguida se enganchó con él y, bueno, se implicó personalmente. A raíz de eso, el propio fenómeno recibió más donaciones, trajo de luego a Toby Ort. O sea, que, que, que cuando se tiene que mojar por un tema, se moja, ¿no? Y luego uh -huh. hubo un caso célebre de un documental que había sido cancelado, ¿no? Un documental que hablaba sobre el yihadismo por parte de una directora que fue cancelada simplemente por parte de la comunidad musulmana, simplemente porque ella, ella no era musulmana y no tenía que hablar sobre el yihadismo. Mm. Era muy, muy extraño porque el, el documental era muy compasivo, digamos, con, con, con los yihadistas. Ella no entendía nada, la cancelaron, mm. la arruinaron prácticamente económicamente, empezaron a presionar a su equipo y demás. Y, y bueno, y afortunadamente él se implicó, la, 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 se, se, la trajo al programa, se hizo una campaña de crowdfunding, recaudó un montón de dinero y se pudo estrenar, ¿no? Mm. Algo que si no, pues hubiera caído en un episodio más de, de estos pánicos morales y extremismos, ¿no? Se llama Unredacted, ¿no? El... Unredacted, sí. Unredacted. Unredacted. Se puede buscar la... en YouTube, ¿verdad, Sa sí. eh, Santi? En Redacted, ella se llama Mech Smaker mm. y, y bueno, se va, se, yo creo que va, se va a estrenar, digamos, públicamente eh, pronto y ha empezado a ser estrenada en festivales y demás, pero en el momento en que la trajo ella, una, una persona que tenía mil, mil dólares en el banco porque es que la habían arruinado mm. completamente. La diferencia y... con, con otros académicos o intelectuales es que muchos se quedan, digamos, en el plano puramente académico, ¿no? De, oye, yo publico este paper o este libro y hasta aquí, incluso luego en mi vida personal yo tampoco cumplo con esos valores, ¿no? Pues, por ejemplo, filósofos morales que, que hablan de ética, ¿no? Y de, de cómo debemos comportarnos, qué es lo bueno, qué es lo malo, y luego realmente ellos no son capaces de, de cumplir con sus propios estándares. Y aquí, Harris, por lo menos sí que se ve que él hace un esfuerzo por alinear lo que es lo que le dicta la razón, porque al final es una persona extremadamente racional, con la acción, ¿no? Con lo que él mm. eh, debe hacer. No sé si no, llega pues. hasta el final eh, en todas sus ideas, porque no le conozco en su vida privada, pero sí que da mm. esa sensación de por lo menos intentarlo. Mira, en el altruismo efectivo, por ejemplo, pues lo hizo. O sea, es decir, eh, eh, hay una cosa que se llama el pledge, la promesa, ¿no? Y dice, bueno, yo voy a destinar un X% de mis ingresos de ahora ya para siempre. Pues hizo esto, o sea... Es, que, 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 que muchos eh, temas se moja mucho mm, mm. Eh, a nivel personal, ¿vale? Con lo cual, eh, yo, para mí, yo, si, tuvo, si tengo que resumir, aparte de buen tío, Harris, ¿no? Yo, yo lo veo mucho como un activista, pero un activista de, de, de una categoría muy distinta, porque es un activista que está dispuesto a que le cuestiones. O sea, mm -hmm. ha habido capítulos donde ha traído a un tipo que le ha criticado mm, eh, brutalmente en una publicación... Y lo trae allí para que discutan y con la intención honesta de discutir, ¿no? Y ves que se enganchan y que no hay manera, pero que por lo menos eh, él lo intenta, ¿no? O sea, yo le, le veo ganas y sobre todo mucha ética. Y eso me gusta mucho. Fa hace falta gente así y una ética además muy trabajada. O sea, todo su, su ideario te conduce hacia esa ética y por eso me ha influido mucho. Antes decías intelectualmente, pero que... Eh, vamos, a nivel muy personal, ¿no? Me, mm. me ha influido muy profunda en mi manera de ver las cosas. Sí, él tiene muy ligada la parte racional con la parte moral, que para mí es una de las bases de, de mi forma de pensar también, ¿no? El, el no separar moral de razón, y es una cosa que, que veremos más adelante. Mm, me decías que tenías un poco de reparo para hablar sobre San Harris y exponer sus ideas en el podcast. Sí. ¿Por qué este reparo? Bueno... Eh... A ver, por varios motivos. Primero, por, 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 por los temas, ¿no? Es decir, Sam Harris toca temas que son más filosóficos, ¿vale? Y más, digamos, abstractos y otros más aterrizados. Como pues, en los primeros entrarían, pues yo qué sé, la meditación, la espiritualidad, la conciencia, el libre albedrío. O sea, son temas de calado profundo. Algunos les dedica libros enteros, les ha dedicado horas y horas de capítulos en su app y en su podcast 
y bueno, son temas en los que filósofos llevan, no sé si milenios discutiendo, con lo cual, pues poca broma, ¿no? Mm. Claro, hablar de estos temas, por lo menos yo, pues me da cierto respeto, aunque, bueno, como le he dedicado un tiempo a tratarlos de entender, pues sí que por lo menos puedo dar mi, mi opinión, ¿no? Entonces, de entrada ese respeto. Otros son más aterrizados, eh, los temas habla pues sobre la inteligencia artificial, el papel de los social media, y esto pues es un poco más fácil de, de comentar. Eh, fundamentalmente esto, o sea, son temas de calado muy profundo y, y que bueno, que... Y que tienes mucho respeto por, que, por, por él, exacto, ¿no? Y por su y, pensamiento. Correcto, por la figura de San Harris, que es un tipo que considero que, bueno, tiene una bueno, potencia. De todas maneras, a ver, la gente ya sabe que cuando escucha estos podcasts, nosotros eh, no nos ceñimos al 100% a las ideas del autor, son una interpretación nuestra y obviamente si tú quieres conocer al autor en profundidad, lo que tienes que hacer es leer sus libros, básicamente. Y luego ya si quieres un plus, pues los podcasts y demás, pero... Pero bueno, esto es un acercamiento, así que nosotros vamos a hacerle honor a, a sus ideas, seguro. Vamos, pero bueno. ya hemos hecho el disclaimer para que, por lo sí, menos, sí. Si, no, bueno. si no se entiende ni Jota, que vayan a los libros. <risa> Después de David Deutsch, yo creo que Sam Harris es bastante comprensible. <risa> sí, eso también es verdad. Sí, sí. A ver, eh, ¿cuáles son las ideas más importantes en las que ha profundizado Sam Harris? Vale. Eh, las iremos recorriendo, ¿vale? Pero... Eh, de, digamos, de más generalistas a más concretas. Las generalistas son como las raíces de, de su árbol de pensamiento. Él dedica mucho esfuerzo y, y ha dedicado mucho del tiempo de su vida a reflexionar a fondo sobre temas como la conciencia, la meditación. O sea, él tiene una visión sobre la espiritualidad que ya hablaremos, una espiritualidad muy secular, muy científica, incluso si queremos, cero religiosa, desde luego. Eh, pero que constituye una una, un, un fundamento importante, junto con la consciencia, el noyo, etcétera, que serían todo caras de la misma moneda, sobre lo que edifica después otras, otros temas. Hablaremos pues, de, de, de libre albedrío, por ejemplo, ¿no? de, 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 de moralidad, y todo esto ya pues, lo llevamos a terrenos un poco más concretos o como decía aterrizados pues sobre riesgo existencial no riesgos como especie la inteligencia artificial en, en tanto en cuanto pues puede suponer un, un riesgo de, de ese tipo pero hay otros más eh, las creencias la razón o sea, el, el, el tener una vida lo más racional posible y lo más alejada de dogmas eh, como decía el papel de, lo, de los medios y, y de la lo que llama en la guerra de ideas no el poder debatir las ideas abiertamente o incluso la tenencia de armas, y podemos dedicar un tiempo al final ¿no? para comentar que él tiene una posición sobre esto, y a mí también me rompió bastantes esquemas, porque he visto desde aquí, nosotros vemos el tema de las armas en Estados Unidos como una cosa simple y atroz, y, y, y por lo menos te hace pensar, ¿no? Y luego puedes continuar pensando lo mismo. Bueno, ah, yo, yo no tengo una posición tan clara en ese aspecto. ¿eh? <risa> vale, bueno, pero... Eh... Pero sí, 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 o sea, así de primeras, obviamente es lo primero que piensas, ¿no? Armas malas. No, sí, sí, y, y también lo dice así, ¿eh? pero, pero, pero que ves cómo es matizada, la, opi la opinión que te da es matizada, desde luego él si pudiera las quitaría de en medio, pero te explica de qué manera habría que hacerlo o, o qué opina al respecto. ¿no? Lo, que es, lo que sí es muy importante es que el hilo conductor, si nosotros intentamos buscar cuál es el denominador común, ¿no? frente a unos temas tan heterogéneos, dices, bueno, y al final, ¿cuál es el hilo de todo esto? Para mí, al final... Eh, Harris lo que, lo que apuesta o lo que busca eh, es que existan conversaciones abiertas, ¿vale? En primer lugar, o sea, conversaciones muy abiertas, sinceras, honestas y basadas en la razón, pero siempre con un objetivo final, que es el de una vida más plena, lo, la vida más plena posible, a nivel individual y como sociedad, que, uh -huh. que al final eh, acabaría siendo lo mismo, ¿no? Pero realmente él, eh, por lo que aboga y lo que busca, es eso. Entonces, tanto tanto sirve el reflexionar y ser un practicante de meditación fuerte como es, como reflexionar pues sobre todo sobre temas como el libre albedrío, que te lo lleva luego pues, a derivadas de cómo tiene que ser el sistema judicial, etc. ¿no? En definitiva, cómo nos podemos organizar individualmente y socialmente para tener una vida, insisto, lo más plena, rica, creativa, floreciente posible. Otra cosa interesante de San Harris que me atrajo mucho de su pensamiento es precisamente ese. Es decir, yo siempre digo, está muy bien que seas un intelectual, pero si utilizas tu intelecto para cosas banales, insípidas y poco importantes, al final estás desaprovechando tu capacidad, ¿no? O sea, pocas personas tienen la capacidad que tiene San Harris. Si San Harris se dedicase a estudiar la rana 
eh, roja del Amazonas, que está muy bien, ¿eh? pero que realmente eso no va a aportar gran cosa a la sociedad, o peor aún, que se dedicase a estudiar, yo qué sé, eh, el terraplanismo, ¿no? que pusiese sus energías en demostrar que la Tierra es plana, pues, pues tendríamos un, un cerebro magistral desaprovechado. Correcto. Y lo que tenemos es un cerebro magistral que, punto uno, tiene, val tiene la valentía para enfrentarse a los temas delicados y, punto dos, pone entre sus prioridades buscar esas cosas, esas pocas cosas que son importantes, no para él, sino para la sociedad en general, aunque obviamente lo que es bueno para uno suele ser bueno para la sociedad, pero no siempre es así. Él siempre es, vale, eh, es estupendo. Yo, yo voy, a por ejemplo, a estudiar la meditación porque es algo que me hace sentir bien, me hace ser mejor persona, más consciente, pero eso de algún modo también tiene que tener un impacto en la sociedad, ¿no? Perfecto. Por lo Gracias. tanto, yo creo que eh, reúne todos los requisitos que para mí hacen a, diferencian a un buen intelectual, que es capacidad, eh, temas adecuados y valentía para enfrentarse a, a las personas que intentan dilapidar eh, sí. pues esos cimientos ¿no? que pueden construir una, una mejor sociedad. Así sí. que, bueno, pues lo, lo tiene aparentemente todo, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos, lava más blanco que ninguno. O sea, es, eh... Esto puede parecer un poco de fanboyismo, pero, pero sinceramente, o sea, le, leedle y, y lo veréis por vosotros mismos. No... O sea, en este aspecto, por ejemplo, para mí está un poco a la altura de Steven Pinker, en el sentido de que, de que cumple también esos requisitos, con la diferencia de que yo creo que incluso San Harris tiene más implicación que Pinker. O sea, sí. como diría Taleb, se juega más la piel, ¿no? Es como que... Ah, skin in the game, ¿no? Sí, sí. sí es, es más activista que Pinker. Pinker sí. igual se queda más en el plano de, bueno, estas son mis ideas, ¿no? Y, uh -huh. y haz lo que quieras con ellas, ¿no? Uh -huh. <ríe> Hay, hay una frase que yo creo que repite bastante, que a la hora de definir de qué va su podcast, él dice mucho los temas que nos deberían preocupar. O sea, al Eso final, es. todos los temas que hay allí es algo que nos debería preocupar. Y a lo mejor está hablando de política y hablando de, de Trump y, o de Trump. Y en otro capítulo te está hablando de, 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 de física, o sea, te trae a, para hablar de cosmología ¿no? y te trae a Deutsch y están ahí hablando y entiendes la cuarta parte pero considera que es un tema que nos debe preocupar igualmente, porque al final esas reflexiones son las que nos van a conducir a vivir mejor. ¿no? Uno de los temas clave, que esto puede sorprender a la gente, ¿no? porque estamos hablando, yo que sé, de libre albedrío, de conciencia, de cosas así como muy filosóficas casi, ¿no? muy, muy como en la base de, de todo lo demás, de la mente, de lo que es el ser humano. Eh, pero claro, él donde vuelve siempre, y, y su piedra angular diríamos que es la meditación. ¿no? Uh -huh. que además es un tema que te interesa mucho, que tú eres practicante desde hace tiempo y que incluso, bueno, también estás escribiendo un libro sobre el tema, con lo cual eh, es, es un tema central para ti. A mí es una cosa que me sorprendió, fíjate, porque no, a, a priori no veía muy bien esa relación que había entre la importancia de la meditación con todo esto, ¿no? con ser una buena persona, con priorizar bien los temas que son importantes, esa valentía. Eh, cuéntanos, o sea, ¿por qué...? la meditación es la piedra angular del pensamiento ¿no? de, de Harris. Mm. Mira, la meditación, eh, yo lo que te propondré, Vale, es que toquemos el tema, digamos, en profundidad más adelante, lo que es mm -hmm. en profundidad, pero sí que por lo menos el explicar por qué es tan importante. Y de hecho, yo lo pondría como en la base ¿no? de sus raíces. Eh, eh, empecemos incluso con un pequeño dato a nivel personal. Él empezó filosofía a la edad, digamos, eh, habitual, pero entonces hizo como un parón de varios años, yo creo que son como ocho años o por el, el estilo, donde se dedicó pues, a, a, a un recorrido espiritual fuerte, hizo retiros larguísimos, hasta de un año, estudió con un montón de maestros de meditación y estaba, digamos, en una búsqueda filosófica profunda, ¿no? a nivel, eh, intentando buscar pues, en las tradiciones orientales y demás. Eh, pero además siendo un perfil pues con un sesgo un poco tirando a científico, o sea, una persona como muy pisando los no pies. No era el típico suelo, hippie ¿no? que se va a la India. Sino Exacto, que... allí a arruinar su vida y a descubrir a los 45 que, que he hecho con mi vida. No, 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 él, él lo, que, o sea, lo quería hacer de una manera bastante pragmática y, y, y nuevamente como aterrizada, ¿no? Eh, y fruto de eso, o sea, al cabo de unos 10 años así reenganchó, volvió a Stanford, que es una de las pocas universidades donde tú puedes reenganchar en el punto donde estabas y ni te preguntan, acabó filosofía y luego hizo neurociencia y demás. Pero le dio un bagaje 
eh, enorme en este terreno. Para mí, Harris, en cuanto a meditación, es, incluso diría con diferencia, el occidental que mejor ha entendido la meditación. O sea, mm -hmm. no es para cualquiera porque él entra en unos terrenos de, de digamos, que, que de P3, P4, P5 primaria y luego ya te lleva hasta la universidad. O sea, que realmente mm -hmm. es, 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 es de un calado eh, profundísimo pero que si estás dispuesto a seguir con él, te lleva a un, una comprensión muy profunda de todas las derivadas que tiene la meditación. ¿no? Y entonces a esto él le dedica un montón de esfuerzo, tiene una app que para mí juega en otra liga, o sea, es una app eh, que tiene un, una enorme cantidad de contenido y conocimiento sobre la meditación que lo explica muy bien, pero nuevamente desde un punto de vista muy occidental, pero con una comprensión muy, muy fuerte. Entonces, ¿por qué es tan importante para él? ¿no? ¿Y, y qué pinta algo tan a priori esotérico en un tipo como Sam Harris, que es todo menos eso. Pues bueno, de entrada él lo explica siempre esto, que hay un montón de esoteria en la meditación que hay que dejar de lado, y mucha de ellas es incluso de, de, de componentes rituales que tienen algunas de estas tradiciones que se puede ignorar perfectamente y aún así comprender perfectamente la meditación. Y al final, ¿cuál es el valor? Digamos, solamente para enumerar qué es lo importante. Pues el valor tiene que ver con el concepto de conciencia. Al final, la vida de una persona es su conciencia, es todo, eh, momento a momento el contenido de su conciencia. Cuando al final de la vida, digamos, bueno, ¿yo qué? ¿cuál ha sido mi vida? Pues es el contenido de esa conciencia. No hay otra cosa. Si yo he estado anestesiado en una cama, no hay vida allí, no, no, no ha pasado nada realmente. ¿no? Mm. Puede haber ha habido fuegos artificiales que yo ni me he enterado. Eh, por tanto, dedicar tiempo a entender qué es la conciencia, mmm, entender también de qué manera la podemos curar en el sentido curar este anglo anglosaljón que se utiliza para decir, para cuidar de ella, ¿no? para que el contenido de la conciencia sea lo mejor posible, pues eso es el proyecto que más merece la pena, comprender cómo es la mente y en un momento dado, si puedo, entrenarla un poco. Eh, y eso es para él la meditación, o sea, realmente es, 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 es un, un camino de comprensión de la mente y de... En, al mismo tiempo, pues, entender sus dinámicas y al mismo tiempo tratar de entrenarla para que funcione lo mejor posible. Por tanto, esto es la base. La conciencia va a acabar siendo la base sobre la que edifica luego el resto de elementos. Ejemplo... Te voy a interrumpir un momentito. Sí, perdón, perdón. Te voy a interrumpir porque creo que aquí has dado con un tema que la gente se nos puede perder rápidamente porque tú piensas que no todo el mundo está acostumbrado a reflexionar sobre esto, estas ideas sí. tan, tan profundas, ¿vale? ¿vale? Lo que dice San Harris es... La ciencia está muy bien porque te permite medir objetivamente la realidad, ¿no? intentar comprenderla. Pero nos encontramos con un bloqueo cuando intentamos estudiar la conciencia, porque la conciencia es algo subjetivo. Es decir, desde fuera no se puede estudiar, de momento. Puedes sí. estudiar los correlatos neuronales, ¿no? que es aproximadamente pensamos que dan lugar a la conciencia, pero como no se sabe cómo surge esa conciencia, de momento no se puede estudiar. Entonces... Corrígeme si me equivoco, pero lo que yo recuerdo es que San Harris lo que te dice es eh, la única forma que tenemos a día de hoy de intentar comprender eso que es lo más importante en nuestra vida, porque como tú dices, todo pasa por ahí, es a través del propio estudio personal, tu experiencia personal. Entonces, ¿cuál es la forma más directa y más óptima de, de hacerlo? A través de la meditación. ¿Por qué? Porque la meditación te pone en conexión con la conciencia de una manera mucho más directa, porque normalmente durante el día tú estás muy desconectado de tu conciencia. Es decir, por tu conciencia pasan cosas, pero no, <ríe> valga la redundancia, no eres consciente, no, no, no estás prestando atención, ¿no? Entonces, uh -huh. es como un científico que, que no tiene conectados los aparatos de medición cuando está ocurriendo un experimento, pues en realidad va, va a comprender poco de ese experimento. Y entonces, lo que tú haces cuando meditas es intentar medir, comprender... Eso que está ocurriendo en tu conciencia, que según San Harris, es en realidad lo único que existe, ¿no? Lo demás sí. son ilusiones. Correcto, sí, sí. Como en esta, digamos, madriguera ya nos pondremos más adelante, ¿no? En, en profundizar, eh, ya dejaremos los detalles para después, pero sí, sin duda. O sea, la meditación va a ser una herramienta para inspeccionar la conciencia, para comprenderla mejor y para ver cosas que están pasando por allí y que no nos damos cuenta. Y es súper contraintuitivo. O sea... Hay un montón de temas que son contraintuitivos y los iremos viendo. Y es interesante porque de repente te han roto esquemas y si vas pensando, pensando y van calando las ideas, dices, bueno, es que realmente aquí había unas ilusiones ópticas que yo no era capaz de ver. ¿no? Uh -huh. 
Y la meditación es una de ellas. O sea, hay un montón de cosas que están en nuestra cabeza y que no vemos, pero porque funciona así. Y es bueno que funcione así la mente. ¿vale? Eh, pero nuevamente, como es, digamos, complementario al tema de la consciencia, lo que sí es, le da una enorme importancia. ¿no? Y entonces, por ejemplo, la consciencia es la base sobre la que edifica, pues por ejemplo, lo veremos, la moralidad. La moralidad al final acabará siendo una cosa, será más moral o menos, ¿no? en función de cuánto contribuya al bienestar consciente o a la, llamémosle felicidad, progreso, etcétera, a nivel de la conciencia de un ser sintiente. Uh -huh. Es evidente que si tiene dolor es peor que si no lo tiene, ¿no? Y ya iremos más al detalle, pero al final el contenido de la conciencia acabará siendo, y ayudado por la ciencia, lo, para que nos ayude a medirlo, a entender cuándo es mejor un contenido de la conciencia u otro, la base sobre la que trabaja la idea de moralidad. Insisto, ya lo veremos, pero, pero que para ilustrar esta idea de que es el punto de partida un poco abstracto, ¿vale? Eh, un poco generalista, pero que le sirve para construir después todo su pensamiento. Mm. Y entra ahí el libre albedrío, que también pues, es temazo, ¿no? Sí. ¿Nos metemos con él o qué? Pues venga, sin miedo. <risa> vale. Eh, libre albedrío. Bueno, yo le dediqué en Polímatas un, un programa completo al libre albedrío. Y de hecho me inspiró San Harris y también Daniel Dennett, que es un poco su, es su colega por un lado. Daniel Dennett es un filósofo de la mente muy, muy conocido. Eh, y es amigo de San Harris, le respeta mucho, pero tienen ideas completamente contrapuestas ¿no? en el libre albedrío. Entonces... El libre albedrío, por si al alguien no, no sabe un poco de qué va, es este, esta idea, ¿no? Esta idea filosófica de que nosotros, como seres humanos, tenemos la opción de tomar decisiones en nuestra vida libremente, ¿no? O sea, que, que si bien es cierto que a veces hacemos cosas por inercia, ¿no? Nos dejamos llevar, que yo me puedo parar en un momento dado y decir, bueno, ahora puedo cortar esta llam videollamada con Santi o puedo continuar, ¿no? Eso es una libertad. Yo tengo libre albedrío para decidir qué hago en este momento, ¿no? Y claro, San Harris dice, no, 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 no tienes libre albedrío. Y esta idea es muy potente. Dedica un libro entero que se llama Free Will, que no está traducido al español, pero merece uh. la pena que, que, aunque tengáis un nivel básico de inglés, lo intentéis leer porque es un libro maravilloso. De hecho, no sé muy si... Muy corto, además. Que se sí, lee es muy corto, un... 100, uh, 150 corto. páginas. Menos, menos. Yo creo que sí. tiene como 80. Es, es, puede ser, un pispas, puede ser. Sí. Es maravilloso, realmente es maravilloso. Y, y bueno, no sé si nos quieres contar un poco más cuál es esta idea de, del libre albedrío que tiene Sam Harris. Muy bien, pues bueno, es el primer momento de atarse los cinturones porque ya empezamos <ríe> con ideas contraintuitivas o que nos pueden llegar a molestar mmm, porque... Bueno, nos gusta el libre albedrío, ¿no? Pero que si profundizamos un poco, hay ciertos elementos que podemos sacar de ahí. A ver, de entrada, importante, hablaremos ahora del libre albedrío, pero lo interesante es por qué. Hay que hablar del libre albedrío, digamos, por qué en nuestra vida nos tiene que importar y por qué nos puede traer cosas muy buenas. Uh -huh. ¿vale? Porque no es discutir de libre albedrío, simplemente porque, mira... Eh, no es un tema filósofos... simplemente de filósofos de salón... Para, para nada. divertirnos. Tiene implicaciones para nada, prácticas. Para Esto es Hablaremos de las derivadas porque es lo interesante, ¿vale? Pero sí que hay que hablar de, bueno, cómo llega a la conclusión de que no hay libre albedrío y, sobre todo, lo más fundamental es que se entienda de qué estamos hablando cuando hablamos de libre albedrío, ¿vale? Mm -hmm. Porque aquí viene, por ejemplo, la raíz de su problema con Daniel Dennett, que es otro monstruo, ¿vale? Pero porque están en este tema, pues, como, como perro y gato, ¿no? Vamos a ver, de entrada, ¿qué es el libre albedrío para Sam Harris? Pues tal y como decías, es el, el libre albedrío que él critica y que considera que no existe es esta sensación que tenemos constante ¿no? de que somos un individuo en el centro de nuestra experiencia que toma decisiones. ¿Mm? Y que si decido entre comerme una pera y una manzana, soy yo el que decide, pues mira, pera o manzana, ¿sabes qué? Me apetece más una pera. Vale. Esto, digamos, intuitivamente es muy claro, o sea, parece que eso es así y, y no hay más que discutir. Lo que pasa es que lo que te dice es, vamos a ver un poco qué hay de cierto en esto, ¿no? De entrada te dice, a ver, aquí hay dos errores, dos, 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 dos premisas equivocadas si hablamos del libre albedrío que Sam Harris está hablando, ¿eh? Que es que en última, última, última instancia tú seas libre de decidir de si pera o manzana. ¿Cuáles son las dos eh, premisas que están mm, equivocadas? Pues la primera, la 
ilusión de que podríamos actuar de diferente manera, de que si he elegido pera, podríamos haber elegido manzana. Es decir, si rebobinamos el universo a una millonésima de segundo antes de que tome la decisión y he decidido pera, ¿vale? que yo hubiera podido decidir manzana. Y te dice, no, si rebobinamos el universo y ponemos todo en su sitio, vale, todas las moléculas, átomos y todo lo que tú quieras, baja tanto como quieras, y lo pones otra vez igual, la película continúa del mismo modo, ¿vale? Porque esas, por ejemplo, ese tejido neuronal que es una red neuronal que toma decisiones en base a los inputs que tiene, te dirá, pues mira, ahora, pues yo qué sé, la pera tiene más azúcar y, y, y de repente me apetece más, ¿no? Por tanto, primera premisa falsa es, las cosas podrían haber sido distintas y podríamos haber actuado mm, eh, de forma mm, distinta. Te voy a interrumpir segunda... un momento para, para, para que la gente piense en la importancia de esta idea. ¿eh? Lo que dice San <risa> Harris es que el pasado no podría haber sido de otra manera. Correcto. Es decir, que cuando decimos eso de, ¿y si hubiese hecho? No, no, ¿y si nada? O sea, ¿y si nada? O sea, ha ocurrido lo único que podía ocurrir, ¿no? Y eso es muy liberador, ¿eh? Esto para mí sí, ya, sí, 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 a sí. nivel personal, sí, sí, psicológico, sí, sí. es muy liberador. Porque Correcto, es, sí. esto no podría haber sido de otra manera. Sí, en el sí. fondo, San Harris, sin decirlo, lo que está diciendo es que hay un destino. Sí, sí, sí. Más o menos, o sea, no hay un destino escrito, pero que las cosas tienen un discurrir, sí. Y, 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 y que no se vayan todavía, ¿eh? O sea, que, 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 que si alguno tiene la tentación de decir, ah, entonces todo da igual, no, no, explicaremos. Tranquilamente, eh, que, si esto, esto no, no es así. Nos va a llevar no un es ratito. Así. Que no, hay no es una visión fatalista de la realidad, no, no, no tiene nada que ver. Iremos eh, paso a paso. Entonces, primera cosa, si rebobino, la película sale, eh, si salió cara, sale cara, ¿no? En, en mi decisión, vale. Segunda mm, eh, premisa falsa, que soy el testigo consciente de mis decisiones. Es decir, yo conscientemente, pera o manzana, venga, delibero y digo, me de puedo dedicarme toda la tarde, ¿eh? si quiero, no hay problema. ¿Hay deliberación? Sí, pero al final, pum, elijo eh, pera. Pues lo que te dice es, bueno, pues hay una falsa ilusión aquí, que es que tú eres el testigo consciente de esta mm, eh, decisión. ¿Por qué? Porque realmente la conciencia lo único que ha hecho, y aquí otra vez es agarrarse <ríe> los cinturones, eh, es asistir a esta decisión. Esta decisión ha sido fruto de un montón de procesos que realmente son inconscientes, ¿vale? Y la conciencia asiste a la decisión. Y acude por a la ciencia, ¿no? Para esto, pues te explica, por ejemplo, experimento, hay un experimento bastante célebre, ya tiene una cierta antigüedad, de, de Benjamin Libet, que lo que te dice es, se coge a un individuo en un laboratorio, se le, se le conecta los sensores adecuados para poder ver su comportamiento neuronal y demás, y lo que ves es que cuando nosotros tomamos una decisión, cogemos este ejemplo de pera o manzana, ¿vale? Utilizan otros, otros ejemplos, pero da lo mismo. Eh, por ejemplo, Libet veía 300 milisegundos antes y ya se podía ver que el, 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 eh, las neuronas motoras ya se habían puesto en marcha, o sea, era antes de que el individuo pudiera relatar conscientemente mm, el tema. Hay otros, eso ha replicado en otros sí, replicado. contextos. Sí, sí. Con, di con diferentes tiempos, incluso algunos dicen Correcto. varios segundos. Hay, hay uno de siete segundos. Sí. O sea, lo, Como que siete este segundos tipo. antes ya sí. tu, tu cerebro ha tomado la decisión antes de que tú seas consciente sí. de ello. Y hay con... Hay controversia científica, es interesante sí. leerlo, pero cada vez ves más, más, más que la ciencia cuando lo explora ve esto. Eh, y entonces, bueno, pues esto está, ha revertido también en la concepción de qué es la conciencia, etcétera, y hay todo un mundo de debate ahí. Porque la intuición es una, la intuición es, no, nosotros somos, la conciencia soy yo, pues tomando decisiones. Bueno, pues cuidado porque a lo mejor no es así. En realidad lo que estás asistiendo hasta todo tu, tu tejido neuronal que toma decisiones que todavía no son conscientes y ya las está tomando. Hay un, un caso concreto de estos experimentos científicos o un dato que es, que es muy interesante, ¿no? Que es que cogen 256 neuronas y con esas neuronas, viendo el estado de esas neuronas, monitorizándolas, ¿vale? Pueden predecir, creo que con medio segundo de antelación o algo por el estilo, la decisión que vas a tomar, ¿vale? Y entonces es cuando ya te, te salta el automático que dices, ostras, eh, ¿en serio esto es así? O sea, ¿y esto se lo replica? Vamos a hacer aquí varias... Sí, sí. O sea, vamos... Porque esto es esto súper es súper importante <risas> y súper tocante. A ver, lo primero de todo que te dice aquí eh, San Harris es tú eres un espectador de tu propia vida. O sea, uh -huh. en el fondo sí que eres un testigo. <risas> eres un testigo, pero poco más, ¿no? Eres un... O sea, tu yo, que ya lo veremos, para San Harris es la conciencia pura, o sea, no hay dos, no hay una dualidad, ¿no? Entre 
mente, cerebro y este tipo de cosas, sino que tu yo auténtico es tu, tu conciencia, se limita a observar lo que ocurre. Lo que pasa es que, por lo visto, la conciencia nos, nos genera una sensación de tú estás al mando. Por lo que sea, no sé si es un tema evolutivo, por qué demonios, porque podría ser eh, de otra manera. Imagínate que nosotros supiésemos claramente que no estamos al mando y estuviésemos viendo una película. Y, y lo tuviésemos muy claro. Oye, qué película tan buena me están poniendo hoy. Mira, Val, lo que está haciendo. No, pero es bueno que así sea, porque tú imagínate que estás cazando un mamut con un tío que te dice, no, yo es que no estoy al mando. <risa> es, 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 este, es que este... A ver qué hace este, a ver qué hace. <risa> Nos lo cargamos, o sea, es bueno tener esta ilusión, ¿no? O sea, yo creo sí. que esto es... Y aquí hay que aclarar también que hay autores que contradicen a San Harris, no porque no crean que San Harris está diciendo algo que es cierto, sino porque... Una vez más, los filósofos se lían mucho con el tema del significado de las palabras, ¿no? Que es para ti libre albedrío, que es para mí. Yo recuerdo que leyendo a Carlo Robelli, que es un físico teórico que no se mete mucho en estos fregados, pero decía en un libro que hemos leído en la biblioteca, Santi, decía, es que para mí todo lo que ocurre dentro del cerebro es algo que yo decido. Es decir, para él su definición de libre albedrío es lo que ocurre en mi cerebro. Es, es ok. Claro. Eh, San Harris dice, no, no, tu cerebro tiene una parte completamente subconsciente, para empezar, en la que tú no tienes ningún control, la mayor parte de la gente eso eh, lo acepta, o sea, por ejemplo, el típico reflejo, ¿no?, que te dan un golpecito en la rodilla y se te mueve la rodilla sola, tú no puedes ejercer ningún control, un montón de procesos inconscientes de, de cómo gestionamos nuestro propio cuerpo, nuestros órganos que vienen del cerebro y tú no tienes ningún control, todo eso lo acepta la gente. Lo que ya no empieza a aceptar es que entre esa pera y esa manzana tampoco tengan ningún control. Y aquí San Harris sube la puja y dice, pues no, tampoco lo tienes. Eres un observador de esta película maravillosamente compleja que es eh, la vida de, de, tu, de tu cuerpo, podríamos decirlo así. O sea, uh -huh. tú eres tu conciencia y lo que estás observando en primera plana, porque tienes una cámara muy cercana, <ríe> es lo que ocurre en tu cuerpo. Uh -huh. Pero eh, tú no estás tomando las decisiones. Uh -huh. Y luego, insisto, ¿eh? veremos por qué lo dice. Es decir, no es para molestar es, es y para romperte ahora los esquemas y que te amargues la vida. No, todo lo contrario. O sea, puede ser un concepto muy, muy, muy liberador, ¿vale? Entonces, por tanto... Pero independientemente estamos en ese... de que sea liberador o no, yo, para mí esto es importante decirlo, ¿eh? O sea, eh, es la verdad. Es decir, si es la verdad, es la verdad. Si me conviene a mí la verdad o no me conviene, bueno, eso es otra película, ¿no? Que puede ser liberador, vale, podemos estar de acuerdo, pero yo creo que San Harris diría independientemente de que esto sea bueno o malo, eh, si es cierto, hay que contarlo, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué es lo que determina la decisión de la pera o la manzana, no? Bueno, pues lo que te dice es, a ver, todo lo que hay detrás de esa decisión y que se traduce en el estado del universo en ese momento y sobre todo el estado de tu red neuronal, ¿no? Es, bueno, pues tu genética, en primer lugar, todo lo tuyo, ¿no? Tu genética... Todas tus experiencias eh, vitales, infantiles, etcétera, todo lo que has aprendido, quién te ha rodeado, etcétera, etcétera, pero luego ya el ambiente en el que estás, el calor o frío que haga y un larguísimo, etcétera, de elementos que están influyendo y que han llevado a que la historia del universo en el punto donde estás eh, ahora mismo tomando esta decisión sea esta. Y nuevamente, si rebobinamos, siempre acabará pasando lo mismo, por tanto, eh, el origen de la decisión es tus genes, el ambiente, etcétera, etcétera. Una serie de factores que ninguno has elegido tú. De hecho, no hay nadie que lo pueda elegir porque él discute que exista ese individuo en el centro de la experiencia, esto ya lo veremos, pero sobre todo que ninguna de estas cosas has decidido eh, tú. Eh, ahora bien, y aquí es importante hacer un alto, ¿no? Es decir, pero eso significa que yo no decida en un plano psicológico, sí. O sea, la deliberación existe. Yo puedo decidir pera y decir, pera, pera, y en el último momento decir, eh, manzana, o sea, tener un derecho a ver también. Todo esto es compatible con lo que estamos diciendo, que es que si yo hago esto y hago este juego de en el último momento cambiar de decisión, las razones últimas que hacen que yo tome esa decisión, ¿vale? La, la, las neuronas que están colocadas de una determinada manera y que van a acabar haciendo ese juego porque yo soy muy cachondo, eso no lo he decidido yo. Eso es así, ¿vale? Mm. Eh, y por tanto sí que existe la deliberación. Entonces es un primer disclaimer importante ¿por qué? porque es, eh, no tumba la voluntad, no tumba la deliberación racional, no. 
porque de lo contrario nos cargaríamos para empezar la responsabilidad. O sea, tú eres responsable de lo que hagas, sí, sin duda. ¿vale? Lo que pasa es que después ya veremos que hay matices sobre si eres... O sea, en última instancia, ¿qué te ha llevado a actuar de una determinada manera y que eso te haga ser más compasivo con una persona? ¿no? Pero sí que existe la responsabilidad. O sea, decidir, decidimos. Tiene una frase muy buena que dice, elegimos, pero no podemos elegir lo que elegimos. ¿Vale? Entonces es recrearse un poco en esta frase y decir, ¿qué quiere decir con esto? ¿no? Es, sí, sí, es verdad. O sea, ya la elección está, pero en ultimísima instancia esa decisión no está. ¿vale? Mm -hmm. Por tanto, la responsabilidad está y si, es, y si tú matas a alguien porque sí, pues, eh, eso tiene que pagar unas consecuencias, pero que luego si vamos a analizar y podemos comentarlo, no eh, pues mm, se nos caen algunas intuiciones, por ejemplo, sobre el concepto de justicia. ¿Quieres que hablemos de esto? Sí. Sí, yo creo que es interesante. Va vamos a ver un poco como las, las, las repercusiones, ¿no? Que es lo, lo, lo realmente interesante, ¿vale? ¿Para qué ahora de repente me has, me has eh, amargado la mañana, ¿no? Con esta, con esta idea tan, primero, contraintuitiva y, segundo, tan hasta desagradable, ¿no? Porque el libre albedrío es algo a lo que lo tenemos mucho, mucho cariño. A ver, eh, de entrada tampoco cambia nada. Es decir, nuestra vida continúa siendo igual que antes. Lo único que es que tenemos una comprensión un poco mayor sobre cómo es la realidad. ¿vale? Eh, mmm, primera derivada, por ejemplo, a nivel ético. Si yo sé que esto es así, yo puedo ser, para empezar, mucho más compasivo. Si yo entiendo, por ejemplo, que una persona eh, ha cometido un crimen o un error, etcétera, y, y, y yo sé que las cosas funcionan de esta manera, que hay muchas causas que hay detrás del comportamiento de una persona, y que si hoy he estado un humor de perros, pues porque a lo mejor tiene incluso una enfermedad que tiene totalmente desballestados los fluidos corporales o, o lo, lo que sea. Yo creo que hay, aquí hay una clave, Santi, si me permites, para que la gente sí. lo entienda bien, es... Si tú estuvieses en la misma circunstancia exactamente que esa persona, es decir, tuvieses sus mismos genes, su mismo contexto, sus mismos niveles hormonales en este momento, mismos niveles de dopamina, de oxitocina, harías exactamente lo mismo. Correcto. Y en eso se basa la compasión, en entender que tú harías lo mismo. Que es algo que, que no, o sea, que, que como hemos dicho, no podía suceder de otra manera. Puede ser muy desagradable, puede no gustarte, puede parecerte terrible, pero estaba abocado a esa situación. Correcto. Hay casos, por ejemplo, pues yo tengo un familiar eh, adicto, ¿vale? Y muchas veces se cae en la tentación de, ostras, es por qué quiere, etcétera, etcétera. Y cuando tú comprendes eso, ¿vale? De que hay unas sustancias en su cuerpo que están profundamente desajustadas, pues a lo mejor tomas un poco más de paciencia y te lo tomas con más compasión y realmente se soluciona mejor el, el tema, ¿no? Todos entendemos perfectamente que si tú te, tom tú te tomas 15 cubatas, no eres el mismo. O sea, tus sustancias del cuerpo han cambiado y por mucho que quieras, tú no conducirás recto. Es que no se puede. Entonces, ¿por qué no somos igual de compasivos con, con, con pues en este caso, un adicto o, o cualquier otra situación? O con una más, persona que tiene una, persona una personalidad neurótica o una Correcto. personalidad... Eh, o tiene unos bajísimos niveles de dopamina, entonces le cuesta muchísimo hacer cualquier cosa. Correcto. Y es, es un vago, es que no te esfuerzas lo suficiente... Ese tipo de, de, de frases que caen por su propio peso eh, con esta idea de San Harris que está fundamentada en la, en la ciencia, ¿no? Es una idea filosófica que se ha sacado de la manga, ¿no? De, ah, mira, una idea metafísica, sí. Correcto. No, no, es, es ciencia. Y entonces vamos a hablar, por ejemplo, de ciencia en este punto, que es interesante. Porque, por ejemplo, a mí escuchar estos ejemplos me, me, me gustaron mucho, ¿no? Porque no son los típicos. ¿Qué sería el típico? El típico ejemplo, que lo podemos comentar después, el típico ejemplo es, bueno, pues tenemos un individuo, o, bueno, vamos a comentarlo, va, muy rápidamente. Hay un caso bastante célebre, ¿no? Que es un tal Charles Whitman, ¿no? Eh, esto es una persona que, de repente, un buen día, es un, un, un estudiante exmarín, eh, un buen día, asesina de manera horrible a su madre, a su esposa, eh, llama al trabajo durante la madrugada para decir que no van a poder ir, se va a la torre de la Universidad de Texas, compra un rifle, se va a la torre de la Universidad de Texas y empieza a disparar, ¿vale? Hasta que lo abaten las fuerzas de seguridad. Y el tipo deja una nota de suicidio diciendo, por favor, investiguen qué me pasa, ¿vale? Resumidamente. Bueno, lo que le pasa es que descubren que tiene un tumor 
un, pues como una pelota de golf. Eh, y entonces, bueno, pues fue un caso bastante mm, eh, mencionado porque, bueno, parece ser que este un tumor, tumor afectado, en el cerebro. En el cerebro, exacto, perdón. Estaba presionando la amígdala, etcétera, y era un caso de estos, pues, como más paradigmático, ¿no? De decir, bueno, pues, si tú tienes un tumor en el cerebro, prepárate porque puedes actuar de una manera completamente desajustada, ¿no? Y esto ha habido casos de lesiones graves de, de personas, pues, que han tenido, de repente les ha entrado una bala en el cerebro y ya son otra persona, siguen viviendo, pero sin embargo les cambia totalmente la personalidad. Pues un tumor sería un ejemplo más, más extremo. Pero entonces vamos a casos más, más interesantes. Sapolsky en una conversación con él eh, decía, mira, has cometido un acto agresivo, ¿vale? Y entonces, de las preguntas que te voy a hacer ahora, dime cuáles crees que están influyendo. Agresivo quiere decir que a lo mejor, o sea, una cosa pequeña, ¿eh? que a lo mejor le has dado un cachete a tu hijo porque te has, te has, te has enfadado, ¿sí? Pues vamos a, yo te pregunto si tú crees que eso ha influido en tu manera de actuar. Primera pregunta, por el hecho de que hayas olido basura en las últimas horas. Vaya. Por el hecho de que te ha subido la testosterona en las últimas horas. Que que se sepa no es algo que decidas tú, ¿no? El hecho de que hayas experimentado algún experiencio traumático, algún evento traumático en los últimos cinco meses. ¿no? Eh, que durante el primer trimestre de tu gestación, cuando estabas en el vientre materno, tu madre experimentó estrés importante. ¿Vale? Y entonces tú estuviste sujeto a sus, o impactado por su, las hormonas de, de, de su estrés. O incluso, ya lanza una que es así un poquito más cultural, ¿no? que es el hecho de que tú vivas en una sociedad donde hay una cultura del honor muy, muy, muy arraigada. ¿vale? Aquí está un poco hablando de sociedades donde pues, se toman decisiones de, 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 de por honor, pues una persona que ha sido violada pues, se va y se la mata. ¿no? Pero, pero aquí ya se va a terrenos más culturales pero si os fijamos, los primeros son puramente biológicos. Y claro, Sapolsky está haciendo aposta esto, ¿no? Porque te está diciendo, es que todo esto afecta. O sea, oler basura te sensibiliza la, la ínsula. Entonces, tú no actúas igual. Es lo de, los, lo de haberte tomado las copas, ¿no? Tú te has tomado unas copas, pero estas no, no las has decidido tú. La eh, sobrecarga cognitiva afecta por... mucho. Es decir, cuando tú estás sí. centrado trabajando, te vuelves mucho menos compasivo y mucho menos empático. Y cuando tú vas con prisas a cualquier parte ¿no? y te encuentras, por ejemplo, a una persona tirada en la calle, es mucho más difícil que tú pares a preocuparte por ella. No es que seas una mala persona, es que en ese momento tu corteza prefrontal está demasiado enfocada en un tema y no te deja eh, pues, desarrollar otras partes ¿no? de, de tu psique, mucho mm. más compasivas o empáticas. Mm. Entonces, pues bueno. Es increíble, esa, esas preguntas son buenísimas, son buenísimas. Sí. Sapolsky es otro, otro grande que habrá que traer por aquí. Para máquinas, ¿eh? Sí, 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 sí. Y bueno, son muy ilustrativos porque ya son más sutiles que el tumor, ¿eh? porque ya es, bueno, es que todo está, es una cadena de efectos ¿vale? que hay ahí y muchos son extremadamente sutiles y si coges toda la genética, todo lo que nos está pasando, todas las experiencias vividas y bueno, pues de repente te viene un compañero de trabajo y te ha tratado mal y lo primero, aparte que no te lo tomes a nivel personal, pero es que a lo mejor realmente es que no lo puede hacer de otra manera y sí, está mal que me lo haya hecho, pero ser un poco más compasivo, eh, atendiendo a eso, o sea, te baja, digamos, o te... el nivel de odio que tú sientes por las actuaciones de los demás te baja a la mitad. Y solo por y eso por ya las es otra vida. Y por las tuyas propias. Bueno, por las tuyas. Entonces, vamos a, a esta, ¿no? Que es, como decías antes, es muy liberador. Es liberador, porque tampoco es que caigas en la autoindulgencia, pero tampoco caer en el autocastigo, ¿no? De, ostras, me equivoqué, tenía que haber hecho, tenía que haber estudiado lo otro. Es que esto ha sido así. Es que es la, la película de los hechos ha sido esta. Entonces, lo que tienes que hacer es aprender de todo. Pero toda la parte de fustigación, planteatela, porque la estás no. añadiendo tú. No tiene ningún sentido. Y de hecho, este concepto eh, se trastoca bastante, o por lo menos golpea con fuerza, algunas ideas mmm, de las que se debate mucho, ¿no? Por ejemplo, el, la idea de meritocracia, ¿no? También en, en la parte positiva, ¿no? El si tú consigues algo o si tú eres una mejor persona o eres una persona eh, más trabajadora, ¿hasta qué punto? Eso es un mérito tuyo en el sentido del mérito de que tú has decidido conscientemente con tu esfuerzo. Bueno, sí, pero es que ese esfuerzo te venía de, de serie porque tenías una genética que te predisponía y tus padres además te inculcaron una serie de valores y además vivías... Tus amigos eran de un grupo que te los encontraste un día de, por casualidad, pero resulta que eran personas muy responsables y... Va, suma y sigue. 
¿En qué momento tú has participado en, 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 en ese mérito, no? Entonces, sí, tanto el machacar a la gente que le está yendo mal como el ensalzar a la gente que, está, que le está yendo bien, se te cae. Y para mí esto ha sido fundamental en mi vida porque eh, yo, que me considero bastante, bastante liberal y dentro de las ideas liberales hay algunos coquetean ¿no? con esta idea de meritocracia, meritocracia llevada al extremo, porque una cierta meritocracia práctica, podemos hablarlo ahora, a mí me parece sana. Pero esta meritocracia llevada al extremo de, es que si tú estás gordo es porque no quieres estar delgado o porque no estás haciendo el suficiente esfuerzo, es primero cruel y segundo es ignorante. O sea, es de ignorar cómo funciona la realidad, ¿no? que es un poco lo que estamos comentando ahora. A no ser que San Harris esté completamente equivocado, oye, que podría ocurrir. Pero uh -huh. si todo lo que estamos comentando parece que tiene sentido, es así, el castigar psicológicamente... Eh, culpar a esta gente por estar gorda, por eh, ser unos neuróticos, por... Hay gente que simplemente no tiene empatía y es como es que, joder, es que no eres nada empático. Es que no te importa lo que, lo que, lo que le pase a los demás. Joder, es que yo me siento así. Es que no siento eso. No puedes hacer nada. Un psicópata, por ejemplo. Un psicópata, aunque no tiene por qué ser un criminal, es una persona que no siente empatía. ¿Qué culpa tiene el psicópata de ser el psicópata? Si es, un, es una mutación genética. O sea, al final es, es, es unos genes que le han venido de serie así y él no siente. Sí, sí. Él tiene que aprender a sentir, pero no siente. Entonces uh -huh. se te cae eh, el tema de la meritocracia, se te cae el tema de eh, si están así es por, por algo y eso obligatoriamente, si eres consecuente con esas ideas, te tiene que llevar a que cambie tu forma de... Eh, tu moral, tu ética, debe cambiar con esas ideas, ¿no? Sin duda, sin duda. Lo que pasa es que aquí siempre hay que andar con mucho cuidado porque... Que no sea que alguien diga, ah, vale, como el mérito no existe, entonces da igual. No, 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 da, no da igual. Es decir, eh, pongamos un ejemplo. Yo tengo un hijo que estudia mucho y que no le cuesta, vale. Pero quiere decir que, vale, pues lo dejo todo a, a tal como funcione de serie. No, tú alenta el comportamiento, digamos, estudioso, si para ti eso es importante, y desalienta el comportamiento que no lo sea, pero reconoce que si tú tienes dos hijos y hay uno que es más vago, más tendencia, es que hay una parte que es, por decirlo con una palabra así sencilla, es genético, ¿no? Y esto incluso se ha visto, o sea, hay la corteza profunda de una persona más vaga, pues se estudia y se ve que es, eh, tiene una configuración distinta. Entonces, eso hay que dejarlo ahí, ¿no? Busquemos la solución, busquemos la manera de alentar el comportamiento o de, o de, o de resolver esa tendencia. Eh, pero lo harás mucho mejor si partes de esa base, si partes de una comprensión correcta de cuál es la realidad. Y la realidad es que eso está influyendo enormemente y que, por tanto, la crítica no va a servir de nada. Al revés, lo más probable es que estés perpetuando el problema porque le estás diciendo a alguien, por ejemplo, a un adicto, es que es que no quieres, que es que el pobre tío es que no puede, es que sus circuitos de la dopamina o lo que sea funcionan mal. Entonces vamos a buscar la manera. Y lo mismo vale para un chaval que le cuesta estudiar. Es que si le dices, has suspendido porque has querido. Es que eso nos, nos deja tranquilos, pero no sirve de nada. O te, sea... obliga, te obliga a tener un enfoque mucho más pragmático y mucho menos emotivo. Es decir, Correcto. el que ha asistido siempre es el enfoque de esa persona es mala y hay que castigarla y tiene que pagar por lo que ha hecho. Es muy humano, ese sentimiento es muy humano y de hecho hemos evolucionado así porque tiene un sentido práctico. Porque si tú dejas al que ha hecho algo malo, así, ah, bueno, es que él es así, pobrecito, pues el día siguiente lo vuelve a hacer, ¿no? Y al final desaparece tu tribu y eso no, eso no permanece en el acervo genético. Está, o sea, hay que entender que esto tiene un sentido evolutivo, que esas emociones están ahí por algo, pero, a ver, estamos en el siglo XXI, tenemos un conocimiento que antes no teníamos y lo que nos estamos dando cuenta es que esas personas... Eh, no han podido actuar de otra manera, ¿vale? Entonces, lo que hay que eh, intentar es qué podemos hacer para que no vuelva a ocurrir. No es una cuestión de castigarlo, torturarlo y que muera de la forma más dolorosa posible, ¿no? Como se hacía antiguamente a veces, o, o pena de muerte. O... No, es, oye, vamos a meterlo en un sitio donde no pueda hacer daño y dentro de lo que cabe vamos a intentar ser lo más humanitarios que podamos con esa persona. Vamos a dejar un poco a un lado... Eh, no los familiares estoy hablando, estoy hablando de las instituciones. Un familiar, yo entiendo que un padre al que han matado a su hija eh, no se ponga a pensar eh, de forma sí, racional, sí. pero las instituciones sí que tienen que ser racionales y tienen que decir, Correcto. 
esa culpa, ese castigo no sirve de nada. Lo único que sirve de algo es, por un lado, la prevención y, por otro lado, el evitar que eso vuelva a ocurrir. ¿Qué podemos hacer, no? Uh -huh, sin duda. O sea, esto dedica tiempo ahí en el, en el libro Freeway, a pesar que es corto, dedica tiempo pues esto, a esta derivada que es la justicia. Él dice, la justicia, creo que le llama justicia retributiva, que sería esta, la, la de la venganza, no tiene ningún sentido. La justicia que busque el rehabilitar a esa persona al conseguir que com se comporte mejor, esa tendría todo el sentido. Y si pudiéramos realmente inventar una pastilla que corrigiera ese mal funcionamiento, eso sería lo más coherente. A pesar que... Mmm, ¿Tumbaría toda nuestra intuición vengativa de, ostras, han violado a, un caso no, han violado a mi hija, ¿vale? El caso más atroz que uno pueda imaginar y dices, vale, pues mira, ahora te doy una pastilla que con esta, esta persona ya no lo va a hacer más y, 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 y queda completamente corregido ese mal comportamiento. Uh -huh. Y a lo mejor no es lo que elegiríamos. Si pudiéramos elegir, pues que, que esté en, eh, en prisión una temporada o a lo mejor hasta cadena perpetua, ¿no? Son intuiciones que tienen que estar, y a lo mejor, como decías, tienen su sentido evolutivo, pero que con más comprensión de cómo es la realidad, pues van un poco... Hay, hay una comparación que hace en el, el libro que me encanta, que dice te plantea tres casos, ¿no? Cuando habla de justicia retributiva, te dice, mira, vamos a, 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 a comparar estos... Eh, creo que son cinco, pero lo simplifico con tres. Dice, mira, tres casos. Muere una eh, mujer inocente. Caso uno, un chaval de cuatro años... Eh, se le dispara una pistola que hay en casa y muere una mujer vale caso 2 eh, una persona que ha tenido una infancia fantástica que es una persona digamos que no tiene eh, ningún problema aparente ¿sí? 25 años en este caso dispara a una mujer por diversión ¿vale? tercer caso lo mismo exactamente el mismo que el anterior o sea una persona de 25 años que ha tenido exactamente la misma mm, vivencia, mata a una persona por, por diversión, se le practica una autopsia y hay un tumor del tamaño de una pelota de béisbol. ¿Eh? Mm. Vale, entonces, bueno, enseguida vemos cómo nos han roto un par de esquemas, ¿no? El primer, el chaval de cuatro años, bueno, ya entendemos enseguida, decir, bueno, es que ese cerebro todavía no está formado, etcétera, etcétera. Vale, venga, pues ya lo hemos dejado fuera. El tercero, el del tumor, ¿no? Parece que, ostras, lo que me parecía un, una persona horrible, porque lo ha hecho realmente por diversión, eh, pues, ostras, tenía un tumor, qué pena, porque esta persona ha arruinado su vida haciendo esto. Vale. Pero entonces nos queda el segundo, ¿no? Dices, vale, el segundo ha hecho lo mismo, ha vivido la misma experiencia subjetiva, exactamente la misma que el... Que el o sea, la persona que ha matado por diversión ha vivido la misma experiencia subjetiva que la persona que ha matado por diversión, le hemos abierto la cabeza y hay un, un tumor mmm, gigantesco. ¿Vale? ¿Y si tratamos esa segunda persona conceptualmente como si también tuviera un tumor? Que ese tumor claro. se compone de una mala genética, la exposición a malas ideas, claro. eh, a unos padres que le han tratado como un perro, lo que tú quieras. Pero ese producto se traduce en algo que podemos conceptualizar como un tumor y que ha hecho que esta persona actúe de esta manera tan asocial, ¿no? Y de hecho, de una forma natural, eh, si te fijas, este tipo de cosas nos hace empatizar, porque cuando en un documental, por ejemplo... O sea, tú ves una noticia de un violador, sin más, todo el mundo le odia, pero de repente hacen un documental en el que cuentan su historia, cómo sus padres abusaban de él, cómo tenía una deficiencia mental desde pequeño, tal, y te van contando su historia. Cuando llegas al final, la manera en la que tú interpretas esa violación es, es completamente diferente. Totalmente. No es que te parezca bien, obviamente, no es que lo justifiques, es simplemente que hay una comprensión. Totalmente. Y, pero es que esa comprensión la tenemos que extender a, a todos los casos. En realidad, ese es un poco el salto que cuesta más hacer, ¿no? Es, todo tiene una explicación. Totalmente. Y mira, y sin ánimo de justificar a nadie, pero nuevamente, yendo en esta misma línea, hay un documental que es La sabiduría del trauma, que es de Gabor Maté. Va, van a una prisión, y entonces ponen en círculo a todos los presidiarios y les empiezan a hacer preguntas. ¿Cuántos de vosotros fueron abusados sexualmente de pequeños. Y dan, les piden cada vez que den un paso adelante, ¿vale? Y un montón de ellos dan un paso adelante. ¿En cuántos de vuestras casas había violencia seria, ¿vale? De agresiones entre vuestros padres, seria. Y van dando un paso adelante, etcétera, etcétera. Todo experiencias, pues que, bueno, no son precisamente la del común de los mortales. Claro, te hace pensar mucho, me dice, lo que poblan las... Porque to, básicamente dan todos los pasos, ¿no? Lo que está poblando las prisiones, pues es gente con mala suerte en realidad. 
O sea, que, 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 que en su mismo lugar nuestra realidad hubiera sido bastante distinta y que te puedes dar... Y mucha gente con problemas porque... mentales seguramente también. Claro, eso deriva en problemas mentales, son traumas severos y, mm. y bueno, son gente pues, que a lo mejor tampoco ha tenido la alimentación, etcétera, etcétera. Y bueno, desde luego te hace empatizar, te hace ver que las cosas, o sea, todo lo que estamos diciendo, el mérito, mmm, la suerte de haber nacido en un momento o en otro, en una familia o en otra, en un contexto o en otro, en un país o en otro, mmm, juegan un papel y hay que reconocerlo, porque lo cómodo es decir, no, no, yo soy un hombre hecho a mí mismo, ya, eso para mí que no se sustenta mucho. No, y, y vamos, no, no es que lo digamos nosotros, ¿eh? o sea, la gente que tenga dudas, que yo entiendo que si es vuestra primera vez que oís estas ideas, vais a decir esto que me están contando, eh, aquí no podemos desarrollarlo, obviamente, pero de verdad, eh, tomaros la molestia de leer Free Will y lo explica muy bien ahí Sam Harris. Eh, Santi, mmm, ¿vamos a meternos más en este tema? o Porque si no, es un buen momento, yo creo, para, para cortar. Yo creo que aquí... Vale. Si cerramos con esto, yo creo que es un buen cierre. Genial, sí, sí. ¿Sí? Bien. No, lo digo por si tenías alguna cosita. Fenomenal, con lo cual ¿Algo? podemos seguir. <ríe> Pero no, si no, tienes no. alguna cosa más del tema del libre albedrío. No, yo creo que ya, ya hemos amargado bastante la vida. <ríe> no, pero yo, yo no lo cual... veo tan así, de verdad. Eh... ¿eh? Yo, yo creo que es una idea que, que de primeras puede chocar, pero que es liberadora, es compasiva, es, o sea, es compatible con la compasión. Y, y sinceramente, es la mejor explicación, como diría David Deutsch, que yo tengo sobre, sobre el tema. Bueno, vamos a matizar aquí una pequeña cosa que seguramente alguno se ha preguntado y es, oye, Val, con este tema de la física cuántica, ¿no? en el que sí, estamos viendo ahora sí. que, que ese determinismo clásico del que se hablaba en el siglo XIX, en el que los átomos iban golpeándose unos a otros de una manera que con unas condiciones iniciales y unas leyes de la naturaleza solo podían ir en una dirección, ¿no? Y digamos que el futuro estaba escrito de algún modo. Ahora la física cuántica pone eso en cuestión. Hay muchos fenómenos indeterminados que simplemente podemos calcular, calcular probabilidades de que ocurra esto o lo otro, pero no hay una determinación. Y hay gente que ha usado esto para poner en cuestión el tema del libre albedrío. ¿Qué, qué respuesta le da San Harris a esta pregunta? Que yo creo que es muy buena pregunta. Sí, sí, sí. Y además muy... muy... Mm. Que, que podría ser muy, muy potente, ¿no? eh, pero lo, lo desmonta rápidamente. Eh, de, de hecho, maneja incluso dos. Vamos con el de la cuántica. Dice, bueno, si yo no tengo una concepción determinista, ¿no? tal y como decías, y introduzco la cuántica, que lo que introduciría la cuántica, por simplificarlo un poco, ¿no? que es, si nosotros decimos, vale, todo el estado de la materia es uno, pero acepto que haya una aleatoriedad, que como la cuántica lo que introduce es probabilidad, a niveles muy microscópicos, probabilidad, que es que un electrón puede estar aquí o no. Él lo discute de entrada diciendo que las neuronas y todo lo que entra en juego aquí en la decisión funciona a un nivel macro y que no es microscópico y por tanto no, eh, no habría lugar para esa objeción. Pero dice, imaginemos que incluso así, que, hay una, que, que, el, que en la naturaleza pues, existe aleatoriedad en el comportamiento de las partículas, Dice, pues igualmente, o sea, de hecho dice, peor todavía, ¿dónde está la libertad en eso? Mm. Eh, es decir, si todo se comporta en base a pura mm, aleatoriedad, ¿dónde está la libertad? ¿Eres tú el que decide la ubicación de esas partículas o esas probabilidades? ¿Verdad que no? Pues eh, sí. eh, está bien porque en el propio libro lo, lo discute. ¿vale? Mm. Pues yo creo que con esto tenemos cerrado el tema del libre albedrío y bueno, a ver qué, a ver qué nos dice la gente dar vuestro punto de vista y además si son buenas preguntas o buenos comentarios en la próxima charla que tengamos podemos empezar ¿no? cogiendo estas, estas preguntas o comentarios intentar dentro de nuestras posibilidades responderlas y nada, en la próxima charla que haremos Santi y yo, que todavía no tiene fecha pero la haremos tar tarde o temprano hablaremos de pues, temas que hemos dejado aquí un poco a medias ¿no? la conciencia, la meditación y otros temas un poco más aterrizados pues probablemente hablaremos de inteligencia artificial, pero bueno, esto ya lo iremos comentando porque como no sabemos cuántos capítulos van a salir, ni qué nos va a apetecer hablar el próximo día, mejor tampoco nos vamos a mojar del todo. Muy bien, parece bien. <risa> Oye Santi, un placer tenerte aquí hablando de uno de nuestros autores favoritos sí. y, y nada, yo creo que a la gente seguro que le ha parecido súper interesante decirnoslo de todos modos, a ver qué os ha parecido y nos tendréis 
pues eso, en unos mesecitos de nuevo por aquí. Muy Gracias bien. por venir, Santi. Gracias a ti, Val. Un abrazo. Chao. Bueno, Polímata, ¿qué te ha parecido la charla? Interesante, ¿verdad? Sobre todo esa parte del libre albedrío que es... Te abre un mundo nuevo, te abre un mundo nuevo sobre la moral, sobre la justicia, sobre el mérito. Tremendamente interesante. Yo te recomiendo que profundices sobre estas ideas porque no son sencillas tampoco de capturar. Muchas veces entran en conflicto con todo aquello que pensábamos que sabíamos y requieren de un proceso. En el próximo capítulo que haga con Santi seguramente nos vamos a meter ya de lleno en temas de conciencia, de meditación, religión... Súper interesantes, así que estate atento. Si todavía no estás suscrito a la newsletter de Polímatas, pues suscríbete ahora y así cuando salga el capítulo recibirás un email en tu bandeja de entrada. Sin más, solo decirte que si te gusta este proyecto, si quieres conocer a gente como Santi o como Joseba, que han estado conmigo estos últimos capítulos, pues lo que tienes que hacer es irte ahora mismo a polímatas.com y suscribirte a la biblioteca Polímata. Sin más, esto ha sido todo por hoy. Un capítulo más de Polímatas. Un abrazo fuerte, nos vemos muy pronto.